あ、続いてのシーンに参りましょう。続いてはこちらです。はい、こちらは第84話、週末の夜より、虐殺はダメだ。これを肯定する理由があってたまるかと、ハンジさんが声を荒立てるシーンですが。え、ちょっと待ってください。うん。静止画だと、ね。ちょっと、お部屋範囲です。ハンジどこですか右側、座ってるとか、座ってらっしゃるやつで。あの、マントは。座ってますね。暗い感じの感じの人です。そうです、そうです。<笑>あれ、ハンジですか<笑>、はい、ずっと暗いですよ、大体。<笑>そうですけど、もうちょっと、わかる絵ってなかったんだよ。<笑>かろうじてメガネはかけてらっしゃる。メガネかけてるのわかりますわ<笑>かりますそうですね。ハンジ。うっすら。うっすら。気候師と皆さんわかります気候師。気候師の人はごめんなさい、違いましたね。中には、中にはいらっしゃるかも。<笑>そう。ここが、その、あの、まず、視聴者の方からのメッセージをご紹介いたしますと、はいまあ、言葉も重々しくて、本当にね、すごく重いシーンで、でもそれでいて人道的にまっすぐで、ハンジさんらしい素敵なシーンでした。ハンジさんが発したからこそ、ジャン、ミカサの心にも、すんなりと届いたのではないかと思いますと。どうヒーチョン。<笑>まず、まず振るのね。<笑>ジャンでしょジャンだけど、<笑>これはだから、うんそうですね。あの、傷だらけのリヴァイを解放して、最後の一縷の望みで、ジャンに声かけてきたっていう。その時、ジャンは無双するわけですよね。もう、本来のセントラルの一等地で、もう高級な酒かっくらって、ね、嫁さんと子供と悠々自適に子供、ね、あの、暮らすんだっていう。いや、そのくらいの、あの、ことはしてきたはずなんだけど、ハンジさんのその、じゃあ、外で待ってっから、みたいな。<笑>あの例の、ズカッと入ってくる感じ。本<笑>当耳塞いでても耳に入ってくるんですね、ハンジさんの声ってね。<笑>で、自分のうう、ね、<笑>とんでもない葛藤があって、ジャンの中には。そう,そう、ね、本当に,、ねにね。で、結局、その<笑>、何かに誘われるまま、あの、その場に行くわけですよね。うん、で、えー、エレンの虐殺を止めるぞ、という声があって、うん、で、一も二もなく、やっぱほら、ミカサは、もうそりゃそうよと。そう、ね。うん。ミカサとしてますよ、ねね、私は止めるわよっていうのあって。はい、止めるわよね。で、ジャンオマジャンって、<笑>本当はさ、やっぱあれ、行きたくなかったと思うんだけど、うんうん、なんかやっぱ、どっかで、その、うん、ハンジさんを無視して、やっぱま、まだ、あの、うん、調査兵団だっていうね。うん、そうそう、ちょっと待って。はい、なんか、ロビロビ、な、何かを探ろうとしてるんだけど、情報を引き出そうとしてる。ポジションをおかしくない。俺の何かから。いや、さっき言ったでしょ松沢さんとあなたたちの間に。そうですけど、引き手に回りすぎじゃないですか。もうちょっと、あなたの一声で決めたんですよ。そう。何があっても虐殺はダメだ。これを肯定することはないと。そう。キッチン言っていい言って。あのね、カジッチも言っていいどうどうぞ。虐殺はダメ。いや、いやそれはそう。それはそうですよ。そうなんだよ。そうなんだよ。そうなのよ,なのよ、えー。虐殺はノーなの。どんなことがあってもダメよ。いや、そう、そうなんです。そうね。はい、本当に。すみません。それですか、言いたいことっていうのは。私、えーえー、虐殺はノーなのよ。えーえーうんうん、そうそうそう。何か問題が虐殺だってノーですよね。そうです。そうです。さん的には、どういう、こ、心持ちというか、<笑>心持ちですか<笑>そう、心持ちが知りたいんだよ。でもね、私、本当、うん、ハンジって、うん、あの、割と、すごく理解できる人だなと思って。うん、ああ、そうですか。うん。え、な、何か問題がいや、全然全然全然。いちいちすごい。もうちょっと、相づちだから、相づちだから。あ、そうか、相づちか,ちか,ちか、うん、ごめんごめん。なんか、なんか、攻撃されてんのかなと思って。<笑>そんなことないよ。早く喋ってもいいですか心意気の方をお願いします。ハンジさん、どうすごい分かりみがあって、なんていうか、こう、なんつうんだろう。あの、目的のために手段は選ばないというか、なんて言うんだろうな。あの、ごめんなさいね。皆さんのことも気候師なんて言っちゃって。本当にごめんなさい。なんか心から謝ります。あの、気候師なんて思ってないです。いや、思ってます。どういうタイミングで何がいいんだろう落ち着いて、落ち着いて。っていうような、うなんていうか、行ったり来たりしてるわけよ、話の中で。あ、今の、ロミネート同じような感じだ。となく似てるのこのバイオリズムが。うん、なんだけれども、うん、絶対にダメなことだけはダメっていう。はい、<笑>なるほどね。で、うん、それがやっぱ心に響いて、うんはい、で、どっかでまだ、あの、僕自分は調査兵団ですっていうのは、やっぱいろんななんか、か理由付けとか動機付けとかって人が行動するのって必要だと思うんだけど、はいそれがなんか、でも、よくよく考えたら、だってそのまま、エレンの信仰に身を任せた方が、自分らパラディ島に残された人たちは絶対よか、よかったっていうか、それ楽だったはずなんだけど、だけど、エレンの虐殺を止めたら止めたで
あと4年しか生きられないエレンのことだ、うん、あと4年しか保証されませんよっていう、うん、俺たちの安全もっていう、うん、でも止めるんですかハンジさんっていう、うん、虐殺は絶対ノーだっていう、うん、そこで、うん、そっかでそこでやっぱ僕マルコの顔が浮かぶわけですよねなるほどあれがあのジャンの最後の動機づけっていうか、うん、モチベーションになったりえたんだっていうのが、うん、あジャンってやっぱそういう人間だったんだなっていうふうに僕はもう演じる時は自分の中で腑に落ちたというか腑に落とそうとしましたけどね、うん、だから似てるよやっぱりジャンとえっ髪伸ばしたいとことか<笑>なんか、うん、そうかもねそこら辺もかもね<笑>似てると思うそういうところ似てる似てますかね似てるだってさだって嫁さん迎えてさとかちゃんとした生活してさって<笑>ハッピーになりたいけどやっぱりみたいなさ<笑>すっごい似てるなこれなんだよそれ似てんの<笑>、まあ、だ,だ,だって貴匠さんがハッピーじゃないみたいな<笑><笑>いやいやいやそう,、まあ、そうだよね<笑><笑><笑>でも全員そうじゃないここいやまあ確かにそうなんだよねんなんか全員なんかじん自分の役をね<笑>三次元でもどうかなそれじゃあどうだいってキャスティングの妙なんですよそれとも役にど,どこかしら引っ張られてるのかなそれも、ね、両方両方,両方うまくこう、うん、なんか質が何切っちゃうなんなんでもないよなんでもないから<笑>いや,いやパクさんのおかげでかつてないイベントの雰囲気そうですね,ですね本当にありがとうございます、ね、だってあんたあんたたち楽屋と違うのよそんなことないですってステージだからですよそうですよねでもここは本当にねマルコもだしあとやっぱエルヴィン団長とかそうなんですよね浮かんできたじゃないですか本当に松澤さんがお優しくてですね、うん、で先ほど袖幕で出る瞬間にこの回を見せてくださったんですよ行っちゃうんですか行っちゃいますね,ねそうでもここが本当にねこれまでのいろんな人が脳裏に浮かんできて、うんうん、で我々はね調査兵団で、うん、ね団長、うんはい、団長です、はい、よかったですその言葉が聞けてありがとうございます二<笑>人で何を始めたごめんなさいみんなみんなで共有しましたそうですねそうそうそうそうそう,そう,そう、ね、いやでもなんかようやくパクさんのその、うん、なんだハンジさん、うん、<笑>すぐ突っかかる準備しないで<笑>そんなことないんです<笑>次行きましょう次行けてよかったですよね、うんえー、次行きましょうまだまだシーンあるんですもんねそうなんですよね、はいまあ、こういったちょっとね非常にまだまだそうあるんです,<笑>うです、ね、こういったシーンが続いて、ね、もう黙ってますから、ね、いやいやいや参加してください<笑>もう仕事終わったとかやめて<笑><笑>まだまだありますよ<笑>でも本当に調査兵団、ま、だ調査兵団だからっていうねここからね続いていくわけで続いてまいりましょうこちらのシーンです。はい、こちら八十六話の解雇よりね、もうキース教官とマガと元帥ですね。いやものすごくね、はい、印象的なシーンですけど、渋いですね、誰も出てないところをこう切り取ってのをね。いやめちゃくちゃでも。